হ্যালো ব্রুবান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজকের এই ভিডিওতে ফেব্রুয়ারি মাসের বেস্ট হান্ড্রেড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি ছিল তার মধ্যে থেকে বাছাইকৃত একশোটি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এছাড়া এই ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যে ভিডিও আসে সেখানে কিন্তু একটু বিস্তারিত আলোচনা করি তো এখানে একটু শর্টেই আলোচনা করব তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের হরগাঁও হরিয়ালি প্রকল্পের অধীনে নব্বই লাখ গাছ লাগিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে তো সঠিকোত্তর অপশন এ জম্মু কাশ্মীর তো সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরে এই হরগাঁও হরিয়ালি প্রকল্পের অধীনে নতুন নব্বই লাখ গাছ লাগানো হয়েছে তো সঠিকোত্তর কি অপশন এ জম্মু কাশ্মীরে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিকোত্তর অপশন সি আমানপ্রীত সিং সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আমানপ্রীত সিং পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি চুয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারোডে কোন রাজ্যের ট্যাবলো সেরা পুরস্কার জিতেছে তো এই প্রশ্নের সঠিকোত্তর অপশন বি উত্তরাখণ্ড তো এবারের অর্থাৎ এই চুয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারোডে উত্তরাখণ্ডের যে ট্যাবলো যার নাম হচ্ছে মানসখান তো এটি এই সেরা ট্যাবলোর পুরস্কার জিতেছে তো দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে সেই ট্যাবলো এখানে কিন্তু মূলত আমাদের যে ঐতিহ্য রয়েছে হিন্দুদের ঐতিহ্য কেদারনাথ ধাম তার সঙ্গে সঙ্গে আরও যে উত্তরাখণ্ডের বেশ কিছু ন্যাশনাল পার্ক তো সেগুলি অর্থাৎ এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এই প্যারোডের থিমটি তৈরি করা হয়েছিল তো সম্প্রতি চতুর্থম প্রথম দিবসের প্যারোডে উত্তরাখণ্ডের যে ট্যাবলো সেটি সেরা পুরস্কার জিতেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে দ্য প্রভার্টি অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি নামক বইটি লিখেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি মেঘনাথ দেশাই তো সম্প্রতি মেঘনাথ দেশাই লিখেছেন দ্য প্রভার্টি অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি নামক বইটি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশের শহর আল মিনহাদ এর নাম পরিবর্তন করে হিন্দ সিটি রাখা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাত সম্প্রতি ইউনাইটেড আরব আমিরাতের একটি শহর আল মিনহাদ এর নাম পরিবর্তন করে হিন্দ সিটি রাখা হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি এশিয়ার প্রথম ফ্লোটিং ফেস্টিভ্যাল কোথায় শুরু হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ মান্দেশ্বর সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের মান্দেশ্বরে ভারতের সরি এশিয়ার প্রথম ফ্লোটিং ফেস্টিভ্যাল এটি শুরু হয়েছে অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ মধ্যপ্রদেশের মান্দেশ্বরে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের জন্য আরোহিণী ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি উত্তরপ্রদেশ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেখানকার পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য আরোহণী ইনিটাইটেভ ট্রেনিং প্রোগ্রাম এটি লঞ্চ করেছেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন বি উত্তরপ্রদেশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে নিউ দিল্লিতে ভারত ভ্রমণ উদ্যোগ দু লঞ্চ করেছেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন সি জি কিষাণ রেড্ডি তো সম্প্রতি আমাদের যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন জি কিষাণ রেড্ডি তিনি দিল্লিতে ভারত ভ্রমণ উদ্যোগ দু বা ভিজিট ইন্ডিয়া ইয়ার টু এটি এর লঞ্চ করেছেন বা এর শুরুবাদ করেছেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন সি জি কিষাণ রেড্ডি অ্যাকচুয়ালি এই জি কিষাণ রেড্ডি কিন্তু বর্তমানে আমাদের ট্যুরিজম মিনিস্টার নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি নামেবিয়াতে ভারতের পরবর্তী হাই কমিশনার হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি এম সুব্বা রায়ডু তো ইনি হচ্ছেন এম সুব্বা রায়ডু তো ইনি সম্প্রতি নামেবিয়াতে ভারতের পরবর্তী হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার ইথানল উৎপাদনের জন্য ডেনমার্কের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি উত্তরপ্রদেশ তো সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ এবং ডেনমার্ক এই এদের মধ্যে ইথানল উৎপাদনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সঠিক উত্তর কি অপশন বি উত্তরপ্রদেশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ম্যানুয়ালা রোকা বোটে কোন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি ইকোটোরিয়াল গিনি সম্প্রতি এই ইকোটোরিয়াল গিনির নতুন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ম্যানুয়েলা রোকা বোটে তো ইনি হচ্ছেন এই ম্যানুয়ালা রোকা বোটে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে এই সম্প্রতি কোন শহরে এসিও ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দু অনুষ্ঠিত হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি মুম্বাই সম্প্রতি এই মুম্বাইতে এসিও অর্থাৎ সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দু অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন ডি মুম্বাই অ্যাকচুয়ালি মুম্বাইয়ের যে জামশেদ ভাবা
নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংকে কোন দেশের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান প্রদান করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইউকে অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম তো সম্প্রতি ইউনাইটেড কিংডম বা ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে আমাদের ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি ইউনাইটেড কিংডম নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি লাওসে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ প্রশান্ত আগরওয়াল তিনি হচ্ছেন প্রশান্ত আগরওয়াল তো এনাকে সম্প্রতি লাওসে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি জয় জয় মহারাষ্ট্র মাজা গানটিকে কে মহারাষ্ট্রের রাজ্য গান হিসেবে ঘোষণা করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি একনাথ সিন্ডে তো একনাথ সিন্ডে হচ্ছেন বর্তমানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তো তিনি এই সম্প্রতি জয় জয় মহারাষ্ট্র মাজা গানটিকে মহারাষ্ট্রের রাজ্য গান হিসেবে ঘোষণা করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি একনাথ সিন্ডে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ফেম প্রকল্পের অধীনে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বিক্রিতে কোন রাজ্য শীর্ষে রয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি মহারাষ্ট্র তো সম্প্রতি এই ফেম প্রকল্পের অধীনে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রিতে মহারাষ্ট্র রাজ্য শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে এবং তারপরে দুই নম্বরে রয়েছে তামিলনাড়ু তৃতীয়তে রয়েছে গুজরাত তারপরে রাজস্থান তারপরে উত্তরপ্রদেশ তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি মহারাষ্ট্র পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের তিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কোন দেশের প্রধান বিচারপতি মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সঠিক উত্তর অপশন বি সিঙ্গাপুর তো আমাদের অর্থাৎ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের তিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সিঙ্গাপুরের যে প্রধান বিচারপতি রয়েছেন সন্দরেশ মেনন তিনি এই ভারতে উপস্থিত থাকবেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি সিঙ্গাপুরের প্রধান বিচারপতি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কে অস্ট্রেলিয়া ওপেন দু পুরুষ একক বিভাগে শিরোপা জয়লাভ করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন এ নোভাক জোকোভিস তো সম্প্রতি নোভাক জোকোভিস অস্ট্রেলিয়া ওপেন দু পুরুষ একক বিভাগ বা মেন সিঙ্গেল বিভাগ মেন সিঙ্গেল বিভাগে শিরোপা জয়লাভ করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ নোভাক জোকোভিস পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেরো রুখ মেরো সন্তাতি উদ্যোগ শুরু করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি সিকিম সম্প্রতি সিকিমের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন প্রেম সিং তামং তিনি মেরো রুখ মেরো সন্তানতি একটি উদ্যোগ শুরু করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি সিকিম পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি চার ফেব্রুয়ারি পালিত বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের থিম কি ছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ অ্যাকচুয়ালি এই চার মাস ফেব্রুয়ারি চার তারিখে কিন্তু বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে তো এই ক্যান্সার দিবসের থিম ছিল ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই চার ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন করা হয় পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে মাতৃভূমি বুক অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড জয়লাভ করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি ডক্টর পেগি মোহন তো সম্প্রতি ডক্টর পেগি মোহন পেয়েছেন মাতৃভূমি বুক অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যে এশিয়ার সবচেয়ে বড় হেলিকপ্টার কারখানা খোলা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন কর্ণাটক সম্প্রতি কর্ণাটকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় হেলিকপ্টার কারখানা খোলা হয়েছে এবং আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি নিজেই কিন্তু এর উদ্বোধন করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আটাত্তর শতাংশ রেটিং পেয়ে এই সম্প্রতি পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়েছে এবং এটা কিন্তু উনি দ্বিতীয়বারের জন্য অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়েছেন বা লিডার হয়েছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি নরেন্দ্র মোদী পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কালো ঘোড়া কলা মহোৎসব কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি মুম্বাই তো সম্প্রতি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কালা ঘোড়া কলা মহোৎসব পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথায় ইন্ডিয়া এনার্জি উইক দু এর সূচনা করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন এ ব্যাঙ্গালোর সম্প্রতি কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া এনার্জি উইক দু এর সূচনা করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি শামিকা রবি তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন শামিকা রবি তো এনাকেই সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ
পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনী কোথায় অপারেশন সদ্ভাবনা আয়োজন করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ লাদাখ তো সম্প্রতি লাদাখে ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সদ্ভাবনা আয়োজন করেছে অ্যাকচুয়ালি সেখানকার শিশুদের বা সেখানকার যে ইয়ং জেনারেশন রয়েছেন রয়েছে তাদেরকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কিন্তু অপারেশন সদ্ভাবনার আয়োজন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী তো সঠিক উত্তর অপশন এ লাদাখে নেপালের জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর অপশন সি মন্টি দেশাই ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মন্টি দেশাই সম্প্রতি নেপালের জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন অ্যাকচুয়ালি এর আগে কিন্তু নেপালের ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ আরেক ভারতীয় ছিলেন মনোজ প্রভাকর তো মনোজ প্রভাকরের জায়গায় নতুন হলেন মন্টি দেশাই নেক্সট প্রশ্ন সম্প্রতি কোন আইআইটি ইসরোর জন্য স্পেস ফ্লাইট প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করবে তো সঠিক উত্তর অপশন বি আইআইটি মাদ্রাস তো সম্প্রতি আইআইটি মাদ্রাস ইসরো অর্থাৎ ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের জন্য স্পেস ফ্লাইট প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করবে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি আইআইটি কোথাকার প্রথম বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন ডি লাদাখ এটি লাদাখে অবস্থিত তো এটাকেই সম্প্রতি লাদাখের প্রথম বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটি কিন্তু এই লাদাখের পাখিদের স্বর্গরাজ্য বলা হয় অর্থাৎ এটিকে পাখিদের স্বর্গরাজ্য বলা হয় এটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মিটার উপর অবস্থিত একটি লেক পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কে গোল্ডেন বুক অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তেইশ করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি সি রাখি কাপুর সম্প্রতি রাখি কাপুর জয়লাভ করেছেন গোল্ডেন বুক অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তেইশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন ভারতীয় কোম্পানি বিশ্বের সবচেয়ে প্রশংসিত কোম্পানি তালিকায় স্থান পেয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি টিসিএস অর্থাৎ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস তো সম্প্রতি এই টিসিএস বা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বিশ্বের সবচেয়ে প্রশংসিত কোম্পানি তালিকায় অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড মোস্ট অ্যাডমায়ার্ড কোম্পানির তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং এই বারোটি মিলিয়ে বর্তমানে বৃহস্পতির বিরানব্বইটি চাঁদ হয়েছে যা সোলার সিস্টেমে যে আমাদের গ্রহগুলি রয়েছে নয়টা গ্রহ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ এই গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বৃহস্পতির পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের কোথায় প্রথম গ্লাস ইগ্লু রেস্টুরেন্ট চালু করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি গুলমার্ক অ্যাকচুয়ালি এটা গুলমার্ক হবে যাই হোক তো কাশ্মীরের গুলমার্ক সম্প্রতি ভারতের প্রথম গ্লাস ইগ্লু রেস্টুরেন্ট চালু করা হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের গুলমার্গে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কাকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিক্ষার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এই নাতাশা পেরিয়ানাগম সম্প্রতি এই নাতাশা পেরিয়ানাগমকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিক্ষার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক অর্থাৎ তিনি এই বর্তমানে আমেরিকার একটি স্কুলে পড়াশোনা করছেন তো এনাকেই সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাশালী শিক্ষার্থী অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্টস হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ইউপিআইতে ক্রেডিট কার্ড সাপোর্ট করা ভারতের প্রথম অ্যাপ হয়েছে কোনটা তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি মোবিকুইক সম্প্রতি ইউপিআইতে ক্রেডিট কার্ড সাপোর্ট করা ভারতের প্রথম অ্যাপ হয়েছে মোবিকুইক আচ্ছা ইউপিআই ইউপিআই এর পুরো নাম কি ইউপিআই হচ্ছে ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে তার নতুন উপন্যাস ভিক্টোরি সিটি প্রকাশ করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি সালমান রুশদি তো সম্প্রতি সালমান রুশদি প্রকাশ করেছেন তার নতুন উপন্যাস ভিক্টোরি সিটি নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার কোন অপারেশন শুরু করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি অপারেশন দোস্ত সম্প্রতি এই তুরস্কে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে তো এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার অপারেশন দোস্ত নামক একটি 
অপারেশন চালু করেছিল তো সঠিক উত্তর অপশন বি অপারেশন দোস্ত পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোথায় ভারতে প্রথমবার লিথিয়ামের ভান্ডার পাওয়া গেছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ জম্মু কাশ্মীর সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরে ভারতে প্রথমবার লিথিয়ামের ভান্ডার পাওয়া গেছে নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন ভারতীয় গল্ফ খেলোয়াড় কেনিয়া লেডিস ওপেন শিরোপা জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি আদিতি অশোক তো সম্প্রতি আদিতি অশোক এই কেনিয়া লেডিস ওপেন শিরোপা বা কেনিয়া লেডিস ওপেন টাইটেল এটি জয়লাভ করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল কোয়ালিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী ভারতের স্থান কত তো সঠিক উত্তর অপশন ডি দশম বা টেন্থ অ্যাকচুয়ালি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল কোয়ালিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী ভারতের স্থান হচ্ছে টেন্থ বা দশম নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ওষুধ নির্মাতা কোম্পানি ফাইজার কাকে এমডিও সিইও হিসাবে নিযুক্ত করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি মিনাক্ষী নেভাটিয়া তো ইনি হচ্ছেন মিনাক্ষী নেভাটিয়া তো এনাকে সম্প্রতি ওষুধ নির্মাণ কোম্পানি ফাইজার তাদের এমডি অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং সিইও অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কার জন্মদিনে বিশ্ব ইউনানি দিবস পালন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ হাকিম আজমল খান তো হাকিম আজমল খানের জন্মদিনে বিশ্ব ইউনানি দিবস পালন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই যে ফেব্রুয়ারির এগারো তারিখে কিন্তু এই বিশ্ব ইউনানি দিবস পালন করা হয় তো এটি হচ্ছে হাকিম আজমল খানের জন্মদিবস পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে রাজা রামমোহন রায় জাতীয় পুরস্কার জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি এ বি কে প্রসাদ তিনি হচ্ছেন এ বি কে প্রসাদ তিনি একজন জার্নালিস্ট ইনি সম্প্রতি রাজা রামমোহন রায় জাতীয় পুরস্কার জয়লাভ করেছেন পরের প্রশ্ন পরের সম্প্রতি টেস্টে দ্রুত চারশো পঞ্চাশ উইকেট নেওয়া ভারতীয় ক্রিকেটার কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি আর অশ্বিন অর্থাৎ রবিচন্দ্র অশ্বিন তো সম্প্রতি এই টেস্টে দ্রুত চারশো পঞ্চাশটি উইকেট নেওয়া ভারতীয় ক্রিকেটার হয়েছেন আর অশ্বিন এবং এই আর অশ্বিন কিন্তু উনব্বইটা টেস্ট খেলেই এই সাড়ে চারশো উইকেট নেওয়ার মাইল ফলক অর্জন করেছেন এছাড়া ভারতীয় যে অনিল কুমলে তিনি তিরানব্বইটা মেস খেলে চারশো পঞ্চাশটি উইকেট নিয়েছিলেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম লিভিং হেরিটেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পেতে চলেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বিশ্বভারতী তো সম্প্রতি বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি প্রথম লিভিং হেরিটেজ এর তকমা পেতে চলেছে আচ্ছা যে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি এটি কে প্রতিষ্ঠা করেন এটি প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ টাগোর পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার তাদের বাজেটে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার ঘোষণা দিয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি রাজস্থান তো সম্প্রতি রাজস্থান সরকার তাদের বাজেট পেশ করেছে এবং সেখানে বলেছে আগামীতে যে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলি হবে তো এই পরীক্ষাতে যে ফিজগুলি দিতে হয় সেগুলি আর দিতে হবে না অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে তেমনটাই ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল কে হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি সিপি রাধাকৃষ্ণন তো সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন অ্যাকচুয়ালি এতদিন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন রমেশ ব্যাস তো এই রমেশ ব্যাসের জায়গায় নতুন হলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন আচ্ছা এই যে সাম্প্রতিক সময়ে কিন্তু মোট তেরোটি নতুন রাজ্যে অর্থাৎ তেরো জন নতুন রাজ্যপাল এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন তো এখানে একটু বলে দিই যে কে কে নতুন রাজ্যপাল বা লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হলেন যেরকম সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে টি প্রাণায়িক আর সিকিমের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন শিব প্রতাপ শুক্লা আসামের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন গুলাব চাঁদ কাটারিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন এস আব্দুর নাজের এছাড়া ছত্তিশগড়ের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রন মণিপুরের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন আনসুইয়া উইকি নাগাল্যান্ডের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন লা গণেশন মেঘালয়ের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন ফাগু চৌহান বিহারের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর লেকর এছাড়া লাদাখের নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়েছেন বিডি মিশ্রা আর মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল হয়েছেন রমেশ ব্যাস পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রয়াত বি কে এস ভার্মা কিসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন সি চিত্রশিল্পী তো ইনি হচ্ছেন এই সম্প্রতি প্রয়াত বি কে এস ভার্মা তো ইনি চিত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এই যে দেখতে পাচ্ছি না এই পেন্টিংগুলো এগুলি অর্থাৎ এই যে এই ধরনের পেন্টিং কিন্তু ইনি আঁকতেন তো ইনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী
তানজানিয়া তো সম্প্রতি তানজানিয়াতে এই বিজ্ঞানীরা ব্যাঙের একটি নতুন প্রজাতির খোঁজ পেয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্নতে সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী কোন দেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ ফিনল্যান্ড তো সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী ফিনল্যান্ড শীর্ষস্থানে রয়েছে এবং তারপরে রয়েছে ডেনমার্ক তারপরে আইসল্যান্ড তারপরে সুইজারল্যান্ড আচ্ছা মোট একশো দেশের উপরে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে তো এই ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু তো এই রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশ ভারতের স্থান কত তো ভারতের স্থান হচ্ছে একশো তম পরের প্রশ্ন পরের সম্প্রতি সাইক্লোন গ্যাব্রিয়েল কোন দেশে আঘাত হেনেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নিউজিল্যান্ড সম্প্রতি সাইক্লোন গ্যাব্রিয়েল নিউজিল্যান্ডে আঘাত হেনেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্নতে সম্প্রতি কাকে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আপ্পা সাহেব ধর্মাধিকারী সম্প্রতি আপ্পা সাহেব ধর্মাধিকারীকে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি জানুয়ারি মাসের আইসিসি প্লেয়ার অব দ্য মান্থ কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশনে শুভমন গিল ভারতীয় ব্যাটার শুভমন গিল হয়েছেন আইসিসি প্লেয়ার অব দ্য মান্থ অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের জন্য পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে প্রথম ফর্মুলা ই চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ জেন এডিক ভার্গেন অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রথম ই ফর্মুলা ই চ্যাম্পিয়নশিপ এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে হায়দ্রাবাদে এবং এই প্রথম ফর্মুলা ই চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছেন জেন এডিক ভার্গেন অর্থাৎ ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম ফর্মুলা ই চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছেন জেন এডিক ভার্গেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি আইআইটি ইন্দোরের শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল বেস্ট এম জিওভি পুরস্কার প্রদান করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন সি এজিপ্ট তো সম্প্রতি ইজিপ্টের যে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আব্দুল ফাতা সৈয়দ হুসেন খলিল আল সিসি তো ইনি আইআইটি ইন্দোরের শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল বেস্ট এম জিওভি পুরস্কার প্রদান করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সম্প্রতি কোন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ বি বাংলাদেশ সম্প্রতি বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন এই মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চাপ্পু তো ইনি সম্প্রতি বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চম খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে কোন রাজ্য সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি মহারাষ্ট্র অ্যাকচুয়ালি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চম খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে সবচেয়ে বেশি পদক জয়লাভ করেছে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র মোট একশো একষট্টিটি পদক জয়লাভ করেছে তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা গোল্ড পঞ্চান্নটা সিলভার এবং উনপঞ্চাশটা ব্রোজ তো মহারাষ্ট্র প্রথম স্থানে রয়েছে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে এবং তারপরে দ্বিতীয় স্থানে হরিয়ানা তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ আচ্ছা এই যে পঞ্চম খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথায় আদি মহোৎসব এর উদ্বোধন করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি দিল্লি তো দিল্লির যে মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম রয়েছে সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদি মহোৎসবের উদ্বোধন করেছেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কোথায় প্রথমবার ফ্রোজেন লেক ম্যারাথনের আয়োজন করা হবে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন বি লাদাখ সম্প্রতি লাদাখে প্রথমবার ফ্রোজেন লেক ম্যারাথনের আয়োজন করা হবে এবং এই যে লেক এটি এই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেরো হাজার আটশো বাষট্টি ফিট উপরে অবস্থিত তো সেখানেই প্রথম ফ্রোজেন লেক ম্যারাথন আয়োজন করা হবে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি লাদাখে নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে একশোটি উইকেট নেওয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি দীপ্তি শর্মা তিনি হচ্ছেন দীপ্তি শর্মা তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার যিনি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে একশোটি উইকেট নিয়েছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানেই কিন্তু ইনি এই একশোটি উইকেট নেওয়ার অর্থাৎ এই সেই টুর্নামেন্টেই একশোটি উইকেট নেওয়ার মাইল ফলক ইনি অর্জন করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন সি দীপ্তি শর্মা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে তারকস নামক সামরিক মহড়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি চেন্নাই সম্প্রতি চেন্নাইতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে তারকস নামক একটি সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় অর্থাৎ আমাদের যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে বা এন এসজির কমান্ডো রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইউএস স্পেশাল অপারেশন ফোর্স রয়েছে তাদের যে কমান্ডো তো এদের মধ্যেই মূলত তারকস নামক সামরিক
পরে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন এ সোনিয়া গোকানি তো সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সোনিয়া গোকানি নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন বি বীরেন্দ্র অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন বীরেন্দ্র তো ইনি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ স্টেট ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারত ও কোন দেশের মধ্যে সামরিক মহড়া ধর্ম গার্ডিয়ান শুরু হয়েছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি জাপান সম্প্রতি জাপান ও ভারতের মধ্যে শুরু হয়েছে সামরিক মহড়া ধর্ম গার্ডিয়ান অ্যাকচুয়ালি এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা এটি শুরু হয়েছে তো এটি শুরু হয়েছে জাপানের যে শিগা প্রভিন্স রয়েছে সেখানে এবং এটি হচ্ছে এই ধর্ম গার্ডিয়ান সামরিক মহড়ার চতুর্থ আসর তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি সম্প্রতি জাপান ও ভারতের মধ্যে ধর্ম গার্ডিয়ান সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইউটিউবে নতুন সিইও হিসাবে নিযুক্ত হলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি নীলমোহন তিনি হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক নীলমোহন তো ইনি সম্প্রতি ইউটিউবের নতুন সিইও অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতির প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ড্রাইভ করার জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধীরগতির শহর হয়েছে কোনটা তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি ব্যাঙ্গালোর তো সম্প্রতি এই যে টম টম ট্রাফিক ইন্ডেক্স রয়েছে তারা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এবং এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ড্রাইভ করার জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধীরগতি শহর হচ্ছে ভারতীয় শহর ব্যাঙ্গালোর আচ্ছা এই যে ব্যাঙ্গালোর তো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধীরগতি শহর যদি প্রশ্ন আসে যে সবচেয়ে ধীরগতি শহর কোনটা হয়েছে তো সবচেয়ে ধীরগতি শহর হচ্ছে লন্ডন আর ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধীরগতি শহর অ্যাকচুয়ালি ব্যাঙ্গালুরুতে যদি দশ কিলোমিটার পথ যেতে হয় অর্থাৎ এই ব্যাঙ্গালোর সিটিতে দশ কিলোমিটার পথ যাওয়ার জন্য উনত্রিশ মিনিট নয় সেকেন্ড সময় লাগে নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে তেরোতম খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের হয়ে একশোটি টেস্ট ম্যাচ খেলার মাইল ফলক অর্জন করলেন তো সঠিক উত্তর অপশন সি চেতসর পূজারা তো সম্প্রতি ভারতীয় ব্যাটার চেতসর পূজারা ভারতের হয়ে একশোটি টেস্ট ম্যাচ খেলার মাইল ফলক অর্জন করেছেন তো ইনি হচ্ছেন তেরোতম খেলোয়াড় যিনি ভারতের হয়ে একশোটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন অ্যাকচুয়ালি এই যে সম্প্রতি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে টেস্ট সিরিজ চলছে তো সেখানেই কিন্তু ইনি একশোটি টেস্ট ম্যাচ খেলার মাইল ফলক অর্জন করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ এম ভি সুচিন্দ্র কুমার তো ইনি হচ্ছেন এম ভি সুচিন্দ্র কুমার তো ইনি সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অ্যাকচুয়ালি এতদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ পদে ছিলেন বাগ্যাবলী সোমশেখর রাজু তো নতুন হলেন এম ভি সুচিন্দ্র কুমার নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল লেবার রেজিলিয়েন্স ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী কোন দেশ শীর্ষে রয়েছে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন এ ডেনমার্ক তো সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল লেবার রেজিলিয়েন্স ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী শীর্ষস্থানে রয়েছে ডেনমার্ক আচ্ছা এই যে গ্লোবাল লেবার রেজিলিয়েন্স ইন্ডেক্স তো এই ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের দেশ ভারতের স্থান কত আমাদের দেশ ভারতের স্থান হচ্ছে পঁয়ষট্টিতম পঁয়ষট্টি আর প্রথম স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতীয় রেলওয়ে কোথা থেকে ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন শুরু করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি দিল্লি অ্যাকচুয়ালি দিল্লির যে সফদরজং রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে সেখান থেকে এই ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন এটি শুরু করেছে আচ্ছা এই যে ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন এই ট্রেনটির নাম কি তো এই ট্রেনটির নাম হচ্ছে শ্রী রাম জানকি যাত্রা ট্রেনটির নাম হচ্ছে শ্রী রাম জানকি যাত্রা তো এটি সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে দিল্লি থেকে আচ্ছা এই যে ট্রেন এই যে ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন এটি আমাদের যে একটি স্কিম রয়েছে না এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত তো এই স্কিমের আন্ডারেই তৈরি করা হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন জেলা সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা পঞ্চায়েতের জন্য স্বরাজ ট্রফি দু হাজার একুশ বাইশ জিতেছে তো প্রশ্ন সেটুকু হয়ে যাবে অপশন কল্যাণ কেরালার কল্যাণ জেলা সম্প্রতি এই শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতের জন্য স্বরাজ ট্রফি দু হাজার একুশ বাইশ জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি কেরালার কল্যাম জেলা বা কল্যাম ডিস্ট্রিক্ট নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে প্রশিক্ষণ মহড়া দাসলিং কোথায় শুরু হয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন 
এই উত্তরাখণ্ড সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের যে পিথরাগোল রয়েছে সেখানে ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে প্রশিক্ষণ মহারা দার্জিলিং শুরু হয়েছে তো এটা হচ্ছে এই দার্জিলিং প্রশিক্ষণ মহারার চতুর্থ আসর তো সম্প্রতি এটি উত্তরাখণ্ডে শুরু হয়েছে বা উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি নীতি আয়োগের নতুন সিইও হিসাবে কে নিযুক্ত হলেন সঠিক উত্তর অপশন এ বিভিআর সুব্রমণিয়ম তো যে ইনি হচ্ছেন বিভি আর সুব্রমণিয়ম তো ইনি সম্প্রতি নীতি আয়োগের নতুন সিইও অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন তো সঠিক উত্তর অপশন এ বিভি আর সুব্রমণিয়ম পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন দল রঞ্জি ট্রফি দু জয়লাভ করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি সৌরাষ্ট্র তো সম্প্রতি এই দু সালে রঞ্জি ট্রফি জয়লাভ করেছে সৌরাষ্ট্র আচ্ছা কাকে হারিয়ে জয়লাভ করেছে তো বাংলাকে হারিয়ে জয়লাভ করেছে এবং এই যে ফাইনাল ম্যাচ এটি কিন্তু ফেব্রুয়ারি উনিশ তারিখে ইডেন গার্ডেন্স অর্থাৎ কলকাতার যে ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়াম রয়েছে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি সৌরাষ্ট্র সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফি দু জয়লাভ করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের প্রথম সিডিএস প্রয়াত বিপিন রাওয়াতকে সম্মান জানাতে কোন দেশের শ্রী মুক্তিনাথ মন্দিরে একটি ঘন্টা ঝোলানো হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ নেপাল অ্যাকচুয়ালি এই যে মুক্তিনাথ মন্দির এই মন্দিরটি নেপালে অবস্থিত তো সেখানেই আমাদের ভারতের প্রথম সিডিএস অর্থাৎ চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রয়াত বিপিন রাওয়াতকে সম্মান জানাতে একটি ঘন্টা ঝোলানো হয়েছে এবং ঘন্টাটার নাম দেওয়া হয়েছে কি এই ঘন্টাটার নাম দেওয়া হয়েছে বিপিন বেদ তো সম্প্রতি এটি নেপালের শ্রী মুক্তিনাথ মন্দিরে ঝোলানো হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের আশিতম গ্র্যান্ড মাস্টার কে হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি ভিগনেশ এন আর তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ভিগনেশ এন আর তো ইনি সম্প্রতি ভারতের আশিতম গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ইউপিআই কোন দেশের সাথে মিলে ক্রস বর্ডার কানেকটিভিটি লঞ্চ করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি সিঙ্গাপুর তো সম্প্রতি এই সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মিলে ইউপিআই ক্রস বর্ডার কানেকটিভিটি লঞ্চ করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন ডি সিঙ্গাপুর অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় ইউপিআই এবং সিঙ্গাপুরের যে পে নাও রয়েছে এই দুজনের মধ্যেই মূলত ক্রস বর্ডার কানেকটিভিটি লঞ্চ করা হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোথায় ঊনপঞ্চাশতম খাজুরাহ নৃত্য মহোৎসব শুরু হয়েছে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন পি মধ্যপ্রদেশ তো সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে যে খাজুরাহ রয়েছে সেখানে ঐতিহ্যবাহী খাজুরাহ নৃত্য মহোৎসব শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ঊনপঞ্চাশতম খাজুরাহ নৃত্য মহোৎসব শুরু হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতীয় টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের নতুন সিএমডি হিসেবে কে নিযুক্ত হলেন তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি রাজেশ রায় তো সম্প্রতি এই রাজেশ রায় ভারতীয় টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড অর্থাৎ ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নতুন সিএমডি অর্থাৎ চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রথম ভারতীয় হিসেবে কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার পেয়েছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি ডক্টর মহেন্দ্র মিশ্র তো সম্প্রতি ডক্টর মহেন্দ্র কুমার মিশ্র পেয়েছেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি এই যে পুরস্কার এই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার এই পুরস্কারটি কে প্রদান করেছেন এই পুরস্কার প্রদান করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কোন দেশ আটশো বিলিয়ন ডলারের মেগা প্রজেক্ট মুকাব এর ঘোষণা করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ সৌদি আরব তো সম্প্রতি সৌদি আরব আটশো বিলিয়ন ডলারের একটি মেগা প্রজেক্ট যার নাম হচ্ছে মুকাব এর ঘোষণা করেছে এছাড়া সৌদি আরব কিছুদিন আগে দ্য লাইন নামক একটি মেগা প্রজেক্টের ঘোষণা করেছে আর সম্প্রতি আটশো বিলিয়ন ডলারের মুকাব নামক একটি মেগা প্রজেক্টের ঘোষণা করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে মোদি শেপিং এ গ্লোবাল অর্ডার ইন ফ্লোক্স নামক বইটি লঞ্চ করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি জে পি নাড্ডা সম্প্রতি এই বিজেপির যে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যে প্রেসিডেন্ট জে পি নাড্ডা তিনি এই মোদি শেপিং এ গ্লোবাল অর্ডার ইন ফ্লোক্স নামক বইটি লঞ্চ করেছেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের সভাপতি হিসেবে কাকে মনোনীত করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি অজয় বাঙ্গা তো দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন আমেরিকান নাগরিক অজয় বাঙ্গা তো এনাকেই সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পরবর্তী সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বিশ্বব্যাংকের বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডেভিড মেলপাস তো সম্প্রতি এই ডেভিড মেলপাস কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা
পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি মুম্বাইয়ের চার্চ গেট রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ চিন্তামণি রাও দেশমুখ স্টেশন সরি চিন্তামণ রাও দেশমুখ স্টেশন তো সম্প্রতি মুম্বাইয়ের যে চার্চ গেট রেলওয়ে স্টেশন তার নাম পরিবর্তন করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর চিন্তামণ রাও দেশমুখের নামে রাখা হয়েছে চিন্তামণ রাও দেশমুখ অর্থাৎ সি ডি দেশমুখ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি বিশ্ব বই মেলা দু কোথায় শুরু হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি নিউ দিল্লি তো সম্প্রতি আমাদের রাজধানী নিউ দিল্লিতে বিশ্ব বই মেলা বা ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার টু শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটি শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখ এবং এটি চলবে মার্চের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এবং এটি দিল্লির যে প্রগতি ময়দান রয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি নিউ দিল্লি নেক্সট প্রশ্ন সম্প্রতি কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বেস্ট অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন অ্যাওয়ার্ড জিতেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ জম্মু কাশ্মীর সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীর জয়লাভ করেছে বেস্ট অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন অ্যাওয়ার্ড পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ম্যান হল পরিষ্কার করার জন্য সম্প্রতি প্রথম কোন রাজ্য রোবটিক স্ক্যাভেঞ্জার্স ব্যবহার করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি কেরালা তো সম্প্রতি কেরালা সরকার প্রথমবার এই ম্যান হল পরিষ্কার করার জন্য রোবটিক স্ক্যাভেঞ্জার্স ব্যবহার করেছে অ্যাকচুয়ালি যে এটাই হচ্ছে সেই রোবটিক স্ক্যাভেঞ্জার্স যেটি সম্প্রতি কেরালা প্রথমবার ম্যান হল পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি তিন দিনের ইলোরা অজন্তা আন্তর্জাতিক মহোৎসব কোথায় শুরু হয়েছে তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশন এ औरंगाबाद सम्प्रति महाराष्ट्र औरंगाबादे इलोरा अजंता आंतर्जा महोत्सव शुरू हो तो अजंता इलोरा गुहा महाराष्ट्र औरंगाबादे अवस्थित तो सम्प्रति इलोरा अजंता इंटरनैशनल फेस्टिवल टू थाउजेंड टोटी थ्री ये शुरू हो महाराष्ट्र औरंगाबादे पर प्रश्न पर प्रश्न हे सम्प्रति दो हज़ार तेईस साल ज्ञानपान्ना पुरस्कार पे चले के प्रश्न सठीक उत्तर है अपशन सी भि मधुसूदन नायर ইনি হচ্ছেন ভি মধুসূদন নায়ার তো ইনি এই দু হাজার তেইশ সালের জ্ঞানাপান্না পুরস্কার পেতে চলেছেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি এফ টি এফ কোন দেশের সদস্য পদ স্থগিত করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি রাশিয়া সম্প্রতি রাশিয়ার সদস্য পদ স্থগিত করেছে এফ টি এফ অর্থাৎ ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল আইপি ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্থান কত তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি বিয়াল্লিশতম সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল আইপি ইন্ডেক্স অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্থান হচ্ছে বিয়াল্লিশতম আচ্ছা এই যে রিপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল আইপি ইন্ডেক্স তো এই রিপোর্ট বা ইন্ডেক্স অনুযায়ী প্রথম স্থানে কে রয়েছে প্রথম স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড কিংডম আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফ্রান্স আর ভারত হচ্ছে বিয়াল্লিশতম স্থানে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ইউথ টোয়েন্টি সামিট সরি সম্প্রতি ইউথ টোয়েন্টি ইন্ডিয়া সামিট কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি বদোদরা বা বরোদা অ্যাকচুয়ালি গুজরাটের যে বরোদা সেখানে ইউথ টোয়েন্টি ইন্ডিয়া সামিট এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বা ওয়াই টোয়েন্টি ইন্ডিয়া সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যাকচুয়ালি গুজরাটের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল তিনি নিজেই কিন্তু এই সামিট বা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি বদোদরা বা বরোদাতে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দেশ আইসিসি মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়লাভ করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অস্ট্রেলিয়া তো সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে এই আইসিসি মহিলা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ বা বিশ্বকাপ অ্যাকচুয়ালি দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে এই তারা ষষ্ঠবারের জন্য আইসিসি মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়লাভ করলো তো সঠিক উত্তর অপশন এ অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা এই যে আইসিসি মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার যে নিউল্যান্ডস রয়েছে সেখানে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের প্রথম হাইব্রিড সাউন্ডিং রকেট কোথায় লঞ্চ করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি তামিলনাড়ু তো সম্প্রতি তামিলনাড়ু যে পাত্তিপুলাম ভিলেজ রয়েছে বা পাত্তিপুলাম নামক জায়গা রয়েছে সেখানে কিন্তু ভারতের প্রথম হাইব্রিড সাউন্ডিং রকেট লঞ্চ করা হয়েছে এবং যখন এটি লঞ্চ করা হয় তখন তেলেঙ্গানার যে গভর্নর রয়েছেন তামিল সাই সুন্দরাজন তিনি উপস্থিত ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি হলিউড ক্রিটিক্স অ্যাসোসিয়েশন ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড জিতেছে কোন সিনেমা তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি আর 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 অর্থাৎ ট্রিপল আর তো সম্প্রতি এই
ट्रिपल आर सिनेमा प्रथम शपिंग एप लंच कर तो प्रश्न सठ अपन दिल्ली मेट्रो सम्प्रति दिल्ली मेट्रो प्रथम बार प्रथम भार्चुअल शपिंग एप लंच करचुअल शपिंग एप एर मध्यम क्योंकि मेट्रो ते बस बस शपिंग जी जो परवर्ती स्टेशने नामें से ही प्रोडक्ट पन्न्यगुलिता पोच देवे तो ये लंच कर प्रथम दिल्ली मेट्रो अपशन बी तो बंधु सबसक्राइब भिडियो जैसे फेब्रुआर मैसे गुरुतपूर्ण एक सौ कारेंट अफेयर्सर प्रश्न नहीं आलोचना करो तो भिडियो की कम लगे अवश्य कमेंट कर जाना भिडियो की भलो लगे लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल नतून हो चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर पर भिडियोते अन्य प्रश्न बोले हाजिर हो आज के भिडियो देखार जो धन्यवाद